हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपण इफेक्ट्स ऑफ लाईट हा लेसन पाहत आहोत आणि या इफेक्ट्स ऑफ लाईट या लेसनमधील जो पहिला पार्ट आहे पहिला जो व्हिडिओ आहे तो मी यापूर्वीच शिकवलेला आहे किंवा अपलोड केलेला आहे त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल हा लेसन संपूर्ण लेसन तुम्हाला सिरियली समजावून घ्यायचं असेल तर त्याचे जे पार्ट्स आहेत पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री हे तुम्ही सिरियली पहा आणि मग तुम्हाला तो लेसन संपूर्ण समजून जाईल आता आपण हा जो आहे आपण पाहतो आहे तो पार्ट टू आहे तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये पा पेज नंबर जे आहे ते पहा याच्यामधलं आणि व्यवस्थित समजून घ्या आता या ठिकाणी मी सुरुवात करतो आहे पहा वेन द सन रायजेस अवर सराउंडिंग्ज अपेअर इन इलिमिनेटेड म्हणजे जेव्हा सूर्य उगवतो ना तेव्हा आपलं जे सराउंडिंग आहे आपला जो परिसर आहे तो सगळा परिसर आपल्याला प्रकाशित झालेला दिसतो द एंटायर स्काय अपियर्स ब्राईट सगळं आभाळ उजळलेलं दिसतं आपल्याला असं का होतं दिज हॅपन्स बिकॉज ऑफ द डस्ट अँड अदर टायनी पार्टिकल्स इन द इयर सगळं आभाळ आपल्याला उजळलेलं दिसतं किंवा सगळीकडं आपल्याला प्रकाश दिसतो असं का होतं दिस इज बिकॉज ऑफ द डस्ट अँड अदर टायनी पार्टिकल्स इन द इयर हे कशामुळे दिसतं आपल्याला धूळ आणि हवेतील इतर जे छोटे छोटे कण आहे त्याच्यामुळे दिसतं दिस इज कॅटरिंग ऑफ सनलाईट बाय द टायनी पार्टिकल्स ऑफ द व्हेरियस कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर पहा हे काय असतं हे आहे प्रकाशाचं विकिरण स्कॅटरिंग ऑफ लाईट कशावरून प्रकाशाचं स्कॅटर होतं प्रकाश कशावरून स्कॅटर होतो टायनी पार्टिकल जे आहेत छोटे छोटे हवेचे जे घटक आहेत मग त्याच्यामध्ये डस्ट पार्टिकल असतील किंवा इतर छोटे पा टायनी पार्टिकल्स असतील त्याच्यामुळे त्याच्यावरून काय होतं मित्रांनो प्रकाश असा विखुरला जातो प्रकाशाचं विकिरण होतं आणि ते आपल्याला दिसतं हॅड देअर बीन नो ॲटमॉस्फिअर ऑन द अर्थ द स्काय वुड हॅव अपिअर डार्क ड्युरिंग द डे अँड ऑफ कोर्स द सन वुड बी डायरेक्टली सीन जर पृथ्वीवर ॲटमॉस्फिअर नसतं किंवा वातावरण नसतं तर आपल्याला जे स्काय आहे आकाश आहे ते दिवसा काळं दिसलं असतं आणि कधी आकाश काळं दिसलं असतं आणि डायरेक्ट आपल्याला काय दिसलं असतं सूर्यच दिसला असता केव्हा जर पृथ्वीवर ॲटमॉस्फिअर नसतं वातावरण नसतं हवा नसती पृथ्वीच्या भोवती तर आणि हे कशावरून व्हेरीफाय झालेलं आहे रॉकेट्स आणि सॅटेलाईट जे जातात अवकाशामध्ये त्याच्यावरून हे व्हेरीफाय केलेलं आहे की पृथ्वीवर जर ॲटमॉस्फिअर नसतं तर आकाश काळं दिसलं असतं म्हणजे आकाश आपल्याला निळं दिसतं हे कशामुळे दिसतं बिकॉज ऑफ स्कॅटरिंग ऑफ लाईट प्रकाशाच्या विकरणामुळं आता हे जर व्हेरीफाय करायचं असेल तर आपल्याला एक एक्सपेरिमेंट करावं लागेल पहा त्याच्यासाठी ॲपरेचस म्हणजे साहित्य कोणतं लागतं पहा अ टेबल लॅम्प विथ अ सिक्स्टी और हंड्रेड व वॅट मिल्की बल्ब जो दुधी रंगाचा बल्ब आहे तो घ्यावा टेबल लॅम्पला जोडण्यासाठी एल ई डी चालणार नाही एल ई डी घेतला तर आपला प्रयोग आपल्याला नीट पडताळा त्याचा रिझल्ट येणार नाही त्यानंतर काय घ्यायचं आहे बल्ब घ्यायचा टेबल लॅम्प घ्यायचा त्यानंतर थिक ब्लॅक पेपर एक काळा जाड कागद घ्यायचा आहे त्यानंतर काय घ्यायचं आहे स्टिकिंग टेप चिकटपट्टी अ पॅकिंग निडल दाभन घ्यायचं आहे हंड्रेड टू टू हंड्रेड मिरी एम एल ऑफ ग्लास बीकर असं चंचू पात्र घ्यायचं आहे मिल्क और मिल्क पावडर दूध किंवा दुधाची पावडर घ्यायची आहे ड्रॉपर घ्यायचा आहे स्पून म्हणजे चमचा घ्यायचा आहे आता प्रोसिजर म्हणजे कृती पहा काय करायचे आहे पहा प्रोसिजर काय करायचे आहे पहा कवर द माऊथ ऑफ द लॅम्प शेड प्रॉपरली विथ द ब्लॅक पेपर म्हणजे हा जो लॅम्प आहे ना त्याचे जे वरचे काच आहे तिथं पूर्ण काळा कागद लावायचा आहे युझिंग स्टिकिंग टेप म्हणजे चिकटपट्टीने तिथं काळा कागद लावून ते सगळं बंद करायचं आहे त्यानंतर काय करायचं आहे प्री कहोल ऑफ वन टू टू एम एम डायमीटर इन द सेंटर ऑफ द पेपर आणि तो जो कागद आहे ना त्याच्या सेंटरला त्याच्याबरोबर मधोमध एक ते दोन मीटर व्यास मिलीमीटर व्यासाचं काय करायचं आहे एक छिद्र होल पाडायचा आहे कशाच्या साह्याने 
विथ द हेल्प ऑफ पॅकिंग निडल दाबनाच्या साह्याने त्यानंतर काय करायचं आहे टेक क्लिअर वॉटर इन द बिकर हे जे चंचू पात्र आहे ना त्याच्यामध्ये स्वच्छ पाणी घ्यायचं आहे लाईट द बल्ब अँड प्लेस द बिकर इन कॉन्टॅक्ट विथ द होल आणि हे जे छिद्र आहे ना त्याच्याबरोबर संपर्कात किंवा त्याच्या जवळ अगदी काय करायचं आहे या पाणी भरलेलं हे चंचू पात्र ठेवायचं आहे आणि काय करायचं आहे ऑब्झर्वेशन काय करायचं आहे पहा ऑब्झर्व फ्रॉम द फ्रंट अँड ॲट द अँड ॲट अँड अँगल ऑफ नाईन्टी डिग्री समोरून सुद्धा पाहायचं आहे आणि इकडून नाईन्टी डिग्रीच्या अँगलने सुद्धा त्या ठिकाणी ऑब्झर्वेशन करायचं आहे केव्हा पहिल्यांदा हे क्लिअर वॉटर आहे आता काय करायचं आहे नाव ॲड टू टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ मिल्क टू द वॉटर अँड स्टील हे क्लिअर वॉटर होतं ना त्याच्यामध्ये ड्रॉपरच्या साह्याने काय करायचे आहेत दुधाचे दोन ते तीन थेंब टाकायचे आहेत आणि काय करायचं आहे ऑब्झर्वेशन करायचं आहे काय करायचं आहे मग ते जे दूध आहे ते जे पाणी आहे ते कसं होईल टरबीड होईल थोडंसं गडूळ होईल या ठिकाणी काय म्हटले पुढे पहा अ फ्यू मोर ड्रॉप्स ऑफ मिल्क मे हॅव टू बी ॲडेड टू मेक द वॉटर टरबीड म्हणजे दूध गढूळ करण्यासाठी दुधाला गढूळपणा येण्यासाठी पाण्याला गढूळपणा येण्यासाठी दुधाचे काही थेंब त्याच्यामध्ये अजून टाकावे लागतील आता ऑब्झर्वेशन केल्यावर आपल्याला काय दिसणार आहे पहा आपण दोन ठिकाणाहून ऑब्झर्वेशन केलं एक समोरून सुद्धा केलं आहे पहा आणि एक इकडून नाईन्टी डिग्रीच्या अँगलमधून सुद्धा केलेलं आहे बाजूने मग आपल्याला ऑब्झर्वेशन काय असेल आपलं पहा अ ब्ल्यू टीन्ज इज सीन वी वेन ऑब्झर्व अलॉंग द नाईन्टी डिग्री अँगल जेव्हा आपण नाईन्टी डिग्रीच्या अँगलमधून आपण ऑब्झर्वेशन करतो तेव्हा आपल्याला काय दिसतं ब्ल्यू टीन्ज म्हणजे निळी छटा दिसते त्या ठिकाणी दिस इज द स्कॅटर्ड ब्ल्यू लाईट आणि ते काय असतं ब्ल्यू लाईट स्कॅटर झालेला असतो काय झालेला असतो ब्ल्यू लाईट स्कॅटर झालेला असतो अँड बिकॉज ऑफ द ब्ल्यू लाईट इज स्कॅटर्ड अ रेड येलो लाईट इज सीन फ्रॉम द फ्रंट आणि बाजूने जेव्हा आपले आपण पाहतो तेव्हा काय दिसतं आपल्याला निळ्या रंगाचं दिसतं नाईन्टी डिग्रीमध्ये आणि जेव्हा आपण समोरून दिसतो तेव्हा पाहतो त्यावेळी आपल्याला काय दिसतं रेड येलो लाईट लाल आणि पिवळसर लाईट दिसते फ्रंट साईडने अँड द होल ॲपे रेडिश आणि जे होल आहे ते कसं दिसतं आपल्याला रेडिश रेडिश म्हणजे लालसर दिसत असतं आता असंच केव्हा दिसतं आपल्याला सूर्याच्या बाबतीत घडत असतं आपण आभाळ बरोबर सरळ पाहिलं तर आपल्याला काय दिसतं आभाळ कसं दिसतं आपल्याला निळं दिसत असतं आणि जे ते रेड येलो जे होल आहे तो आहे सूर्यप्रकाश येण्याचं ठिकाण म्हणजे सूर्य आपल्याला उगवताना आणि मावळताना कसा दिसत असतो रेडिश लालसर दिसत असतो पहा या ठिकाणी म्हटलेलं आहे इफ अ फोर फ्यू मोर ड्रॉप्स ऑफ मिल्क आर ॲडेड द रेडिश कलर सीन फ्रॉम द फ्रंट बिकम्स अँड इंटेन्स रेड आपण जर पाण्याचे पाण्यामध्ये दुधाचे अजून काही थेंब टाकले तर जो लालसर रंग दिसत होता कशाचा लालसर रंग दिसत होता त्या पाण्याचा तो आपण जास्त दुधाचे थेंब त्यामध्ये टाकले तर तो तीव्रपणे लाल असा दिसतो डार्क रेड दिसतो हा व्यवहार इफ मेनी मोर ड्रॉप्स ॲडेड द रेडिश कलर इज नॉट सीन आणि थेंब खूप जास्त झाले तर तांबूस रंग छटा दिसत नाही तर असं का होत असेल यूज युअर ब्रेन पॉवर तुमचं डोकं चालवा थोडं डोकं चालवा जास्त रंग जर टाकला तर त्या ठिकाणी काय होणार आहे ते जे दुधाचे थेंब आहेत ते खूप त्यांची घनता डेन्सिटी वाढणार आहे आणि स्कॅटरिंग फारसं असं त्याच्यातून प्रकाश किरण जे विखुरले जाणार आहेत ते विखुरले जाणार नाहीत त्यामुळे ती जी निळी रंग छटा लाल रंग छटा आहे ती आपल्याला दिसणार नाही पुढे पहा सन लाईट इज स्कॅटर बाय द मोलक्युल्स ऑफ गॅसेस लाईक नायट्रोजन ऑक्सिजन इन द ॲटमॉस्फिअर आपल्या वातावरणामध्ये 
नाइट्रोजन ऑक्सिजन सारखे काय आहेत वायू आहेत आणि त्याच्यावरून काय होतो सनलाइट सूर्यकिरण जे आहेत सूर्यप्रकाश आहे त्याचं विकिरण होतं आणि जो ब्ल्यू कलर आहे निळा रंग जो आहे निळा रंग जो आहे त्याचं जे स्कॅटरिंग आहे ते जास्त प्रमाणात होतं म्हणून वी सी स्काय ॲपियर्स ब्ल्यू आपल्याला जे आभाळ आहे ते ॲपियर ब्ल्यू म्हणजे निळ्या रंगाचं दिसत असतं सनलाइट रीच अस थ्रू द लेअर ऑफ ॲटमॉस्फिअर सूर्यप्रकाश जो आहे तो आपल्याला वातावरणाच्या थरातून येत असतो डायरेक्ट आपल्यापर्यंत येत नाही ॲट सनसेट म्हणजे सूर्य जेव्हा मावळतो द लाईट रिचिंग अस ट्रॅव्हल्स अ ग्रेटर डिस्टन्स थ्रू द ॲटमॉस्फिअर जेव्हा सूर्यप्रकाशाचा जो आहे तो सूर्यप्रकाश आपल्यापर्यंत जेव्हा पोचतो तर तेव्हा तो खूप वातावरणातील खूप अंतर कापून आपल्यापर्यंत पोचलेला असतो ड्यू टू द ग्रेटर डिस्टन्स हे अंतर मोठं असल्यामुळे देर इज मोर स्कॅटरिंग ऑफ द ब्ल्यू कलर जास्त अंतर असतं त्यामुळे जास्त स्कॅटरिंग होतं अँड ॲज अ रिझल्ट द रेड येलो लाईट रीच अस डायरेक्टली अँड द सन ॲपियर्स रेड आणि ही जी रेड येलो लाईट आहे रीच अस डायरेक्टली आणि ती जी रेड येलो लाईट आहे ती आपल्यापर्यंत डायरेक्ट पोचते आणि आपल्याला सूर्य काय करतो रेड दिसतो म्हणजे सूर्य काय करतो आपल्याला रेड दिसतो म्हणजे तांबड्या रंगाचा दिसतो पण केव्हा दिसतो केव्हा दिसतो आपल्याला तो ॲट सनसेट म्हणजे सूर्य मावळण्याच्या वेळेस सूर्य आपल्याला तांबड्या रंगाचा दिसतो कारण की ते अंतर जास्त असतं आणि त्यावेळी ब्ल्यू रंगाचं किंवा निळ्या रंगाचं काय होतं विकिरण जास्त होतं आणि त्यामुळे काय होतं तांबड्या पिवळ्या रंगाचा जो आहे रेड येलो रंगाचा लाईट आहे तो सरळ आपल्यापर्यंत पोचतो आणि आपल्याला सूर्य तांबडा दिसतो आणि रेड लाईट जे आहे जो लाल रंग आहे त्याचं जे विकिरण असतं मित्रांनो लक्षात ठेवा तो रेड लाईट इज स्कॅटर्ड लेस दॅन ब्ल्यू लाईट त्याचं जे विकिरण आहे ते ब्ल्यू लाईटपेक्षा कमीच होत असतं अशा पद्धतीने मित्रांनो हा या लेसनचा सेकंड पार्ट आपण पाहिलेला आहे याच्या पुढचा जो पार्ट आहे त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल तोसुद्धा व्हिडिओ तुम्ही पहा आणि समजून घ्या थँक्यू